വെൽക്കം ടു യോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ കുറെ ആയി എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ റിവ്യൂ വേണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫുൾ ഫേസ് ഓഫ് ബ്ലൂ ഹെവൻ മേക്കപ്പ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടാത്തത് കാരണം ചിലതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നേക്കാൻ മുന്നേ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇത് ഞാനിത് സെലക്ട് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു മാല ഒരു ചോക്കർ നെക്ലൈസ് ആണ് ഓക്സിഡൈസ് ജ്വല്ലറി ഫ്രം റൂഹിൻ കലക്ഷൻസ് റൂഹിൻ കലക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നോസ് റിംഗ് ഉണ്ട് അഗെയിൻ ഫ്രം റൂഹിൻസ് കലക്ഷൻസ് പിന്നെ ഒരു ഇയറിംഗ് ഒസം ഇയറിംഗ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്റ്റാർ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൂക്കുത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇയറിംഗ് വന്നിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ക്ലോസ് അപ്പ് കാണിക്കാം പിന്നെ ഈ കുർത്ത ഓൾസോ ഫ്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നല്ല കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് സാഫ്രൻ പ്ലസ് ടേമറിക് വിത്ത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഡി പിഗ്മെന്റേഷൻ അക്നി കൺട്രോൾ ഫേഷ്യൽ ലോഷൻ ആണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇത് മുന്നും വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഡി പിഗ്മെന്റേഷൻ ക്രീം ആണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നോസ് റിംഗും നെക്ലൈസും ഞാൻ ഊരി വെച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പക്ഷെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അതുമൊക്കെ മോയ്സ്ചറൈസറും അതൊക്കെ ആവാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എം ബി എ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എം ബി എ എം ബി എ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എന്നും അസൈൻമെന്റ്സും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം തീരില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാറേയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സംഭവം നിർത്തിന്നാ ഞാൻ ഇന്നാള് മിനി ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഇതിരിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാരണം അന്ന് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം എന്റെ ഡാർക്ക്നെസ് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പ്രശ്നം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിനേക്കാളും പ്രശ്നം റിങ്കിൾസ് ആണ് ക്രോഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പതായില്ലേ ക്രോഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ അതിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ റിങ്കിൾസിനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാരണം നിങ്ങൾ റിങ്കിൾസിനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കരുത് കാരണം ഇതിനും അവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടുമില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഡാർക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് കുറയ്ക്കും സോ അത് കാരണം വാങ്ങിച്ചു പോയി കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഇനി ഇനി അടുത്ത നല്ല ഒരു ഐക്രീം കിട്ടുന്ന വരെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് നല്ല ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ അഗെയിൻ റിവ്യൂ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണമായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ നിവ്യയുടെ ഞാൻ നാള് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഞാൻ ഈ നിവ്യയുടെ നിവ്യയുടെയും വീൻ്റെയും സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ നിങ്ങളൊരു സ്പ്രേ സൺസ്ക്രീൻ വാങ്ങിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഓ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്താ
വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഞാൻ കുറവെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇതിലും അധികം എടുക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സോ ഇതൊരു ജെൽ ബേസ്ഡ് പ്രൈമർ ആണ് തിക് ജെൽ അല്ല കുറച്ച് തിൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇത് ഐ ഷാഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഐ പ്രൈമർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജെൽ ബേസ്ഡ് പ്രൈമറിന്റെ അത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിന്റെ തിക്കും അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ മാറ്റ് എഫക്റ്റും അല്ല ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഐ പ്രൈമറിന് കേട്ടോ സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് പോഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കി ഇടുന്ന മിറർ ആണ് എനിവേ ലെറ്റ് മീൻ സ്കിൻ സ്കിൻ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ കുറെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിനൊക്കെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇതിന്റെ ഞാൻ അത്ര അങ്ങനെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഇല്ല ഐ തിങ്ക് വൺ ടു ഓർ ത്രീ സോ ബ്ലൂ ഹെവൻ ബീങ് എൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് കുറച്ചധികം ഷെയ്ഡ്സ് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഞാൻ അതിലത്തെ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് എടുത്തേക്കണത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നൈക്കയുടെ ചെയ്തു ഞാൻ നൈക്കേനെ അല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞത് നൈക്കയിലെ ഇനഫ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയാലും ഈ റിവ്യൂ പേഴ്പസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വാങ്ങിച്ച ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുക സോ പുട്ടി അടിച്ച പോലെ തോന്നും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയ പുട്ടി അടിച്ച പോലെ തോന്നും സോ ഇതിൽ എനിക്ക് ഷെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വൺ ടു ത്രീ ഐ തിങ്ക് മാക്സിമം ത്രീ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി വേറെ ഇതിൽ ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് റേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഓൾ സിക്സ് എനിക്കറിയില്ല ആ ഇത് സിക്സ് ആ പിങ്ക് ഗ്ലോ ദ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ നോക്കി എടുത്തേക്കണേ ഇത് ഷെയ്ഡ് പിങ്ക് ഗ്ലോ ആൻഡ് ഇത് ലൈറ്റ് ആണ് കണ്ട ഇത് ലൈറ്റ് അയ്യോ എന്റെ വാച്ച് ഓക്കെ ഈ വാച്ച് വന്നിട്ട് ആമസോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ബ്ലൂ മൈ എം അല്ലേ വാച്ച് ആമസോൺ എന്നാണ് റെഡ് എക്സ് എന്നുള്ള വാച്ച് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി മെൻസ് വാച്ച് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കളർ നോക്കി എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് പുട്ടി അടിച്ച പോലെ എന്തായാലും തോന്നും കാരണം ഇത് ലൈറ്റ് ആണ് കവറേജ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇട്ട് നടക്കണ പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയ കാരണം ഒരുപാട് ശരിക്കുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നും അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ക്രീമി ആണ് ഈസിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈറ്റ് പ്ലീസ് ഈ ഷെയ്ഡ് കണ്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ലുക്കിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യല്ലേ ബ്ലൂ സോ ബ്ലൂ ഹെവനോട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ ഈ ഷെയ്ഡ് റേഞ്ച് കുറച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കവറേജ് വൈസ് മീഡിയം കവറേജ് എന്ന് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഷിയർ കവറേജ് ആണ് ലൈറ്റ് കവറേജ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് എടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറവ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഒരു കവറേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കവറേജ് ആണ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ സ്കിൻ അങ്ങനെ സ്കിന്നിൽ എന്തോ ഇട്ടു എന്നൊന്നും അറിയണ്ട സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഷെയ്ഡ് റേഞ്ച് മൈനസ് പോയിന്റ് കവറേജ് കവറേജ് ഒരു ഡെയിലി വെയറിന് അധികം കവറേജ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അഗെയിൻ ഫെയർ സ്കിൻ ടോണിന് മാത്രമാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് പറ്റുള്ളൂ സോ എന്നെ പോലെ ഓർ എന്നെക്കാളും ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ കവറേജ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ മൈനസ് പോയിന്റ് സോ ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കവറേജ് കിട്ടണ പോലെ നമുക്ക് ലെയർ ഓൺ ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റിയിട്ട് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ മീഡിയം സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായാല
ഇനി കൂടുതൽ പാടിയാട്ടുള്ളൂ ബി മൈ സെൽഫ് അൾട്രാ ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ കമ്പ്രസ് പൗഡർ ആണ് ഇത് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇതിന്റെ ഒരു പാക്കേജിങ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെയാ തുറക്കണ്ടേന്ന് ഞാനിതൊരു അജോ ചേട്ടനാണ് കൊടുത്തത് ഞാനിത് കുറെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഒന്ന് തുറന്നു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് തേ ഇതാണ് സംഭവം ഞാൻ ആ ഒരു വശം നോക്കിയിരുന്നില്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല സോ ഇതിന് മിറർ ഉണ്ട് പിന്നില് കോമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സോ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് മിറർ നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തിനാണ് മിറർ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെക്കണേന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കോമ്പാക്ട് നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഒരു ബ്ലറിങ് എഫക്ട് ഉണ്ട് സീരിയസ്ലി അൾട്രാ എച്ച് ഡി കോമ്പാക്ട് തന്നെയാണ് സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഈ കോമ്പാക്ട് ഇസ് മസ്റ്റ് ബൈ നല്ല നല്ല കോമ്പാക്ട് കേട്ടോ കോമ്പാക്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ലൈക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ ഐ മീൻ ആ ഒരു ഏരിയ യെസ് ആ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കോമ്പാക്ട് ഈ അൾട്രാ എച്ച് ഡി കോമ്പാക്ട് സൂപ്പർ ആണ് ഷെയ്ഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയ എന്നെ തെറി പറയരുത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വേഗം ഇടുമ്പോൾ വേഗം ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ കാരണം വേഗം സ്പീഡ് ഉള്ളവർ വേഗം പോയി കാട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഈ സംഭവം നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ മറ്റേ കോമ്പാക്ട് ഇടാം സോ മറ്റേ സൈഡിലത്തെ കോമ്പാക്ട് മറ്റേ സൈഡിലത്തെ മറ്റേ കോമ്പാക്ട് എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്ത് ഇടാം പ്ലീസ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിലാണ് ഞാൻ മറ്റേ കോമ്പാക്ട് ഇടുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കോമ്പാക്ട് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് പിംപിൾസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മാസമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം കോമ്പാക്ട് എനിക്ക് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സൈഡാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഇഷ്ടമായത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ പോലെയാണ് പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഭയങ്കര നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സൈഡിലത്തെയാണ് അത് വന്നിട്ട് അൾട്രാ എച്ച് ഡി അതിനെയാണ് വില കുറവും ആക്ച്വലി സോ കോമ്പാക്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ആ സൈഡാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ഷാഡോ ആണ് സോ ഇതാണ് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഒരു ഐ ഷാഡോ ഐ ഷാഡോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഐ ഷാഡോ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ഇത് ആക്ച്വലി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സംഭവം നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പൊട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഐ ഷാഡോ ആൻഡ് ഈ ഐ ഷാഡോ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവരുടെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല സോ ഇത് ഗ്ലിറ്ററി അല്ല ആൻഡ് മാറ്റ് ഐ ഷാഡോ അല്ല ഇത് ഒരു ഫ്രോസ്റ്റി ഫിനിഷ് എന്ന് പറയും സോ ലിപ്സ്റ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോസ്റ്റി ഫിനിഷ് എന്താന്ന് അറിയുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഫ്രോസ്റ്റി ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നയൻറ്റീസിൽ നയൻറ്റീസ് അല്ല ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റീസിലത്തെ ഹീറോയിൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ടൈ ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ഷൈൻ ഉള്ള കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അവർ സി ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് ഗോൾഡൻ ആൻഡ് സിൽവർ സോ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ഉള്ള ഒരു ഫിനിഷ് ലൈക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്ലിറ്ററി ഗ്ലിറ്ററി അല്ല കേട്ടോ ഗ്ലിറ്ററി ഇസ് എ റോങ് വേർഡ് കുറച്ചൊരു ഷിമേഴ്സ് ഷിമറും അല്ല ഒരു ഫ്രോസ്റ്റി ഫിനിഷ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റി ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അതിലത്തെ ഒരു പീച്ച് കളർ ആണ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിങ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഷിമറി ഐ ഷാഡോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലൂ ഹെവൻ തന്നെ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഷിമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻസ് അവിടെ എന്തായാലും അവിടെ വരകളില്ല അത് എടുത്ത് കാണും അത് കാരണമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണേ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷൈൻ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ബ്രഷിനേക്കാളും യൂസ് ചെ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ബ്ലഷിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സോ ഇത് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഡയമണ്ട് ബ്ലഷ് ഓൺ ആണ് ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ ബ്ലഷ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് സീംസ് ടു ബി ഗുഡ് സോ ഇനി ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ സോ ബ്ലഷ് എപ്പോഴും എക്സസ് തട്ടിക്കളയാം ഞാൻ ഈ സെയിം ബ്ലഷ് എടുത്തിട്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല മേലെ മാത്രം ഐ ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഇനി തൊട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബ്ലഷിൽ ഒന്ന് ഒരിക്കലും അവർ മിറർ തരുന്നില്ല സോ ബ്ലഷിൽ പ്ലീസ് മിറർ എനിക്ക് വേണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബ്ലഷ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൈലൈറ്റർ സോ ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹൈലൈറ്റർ തന്നെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഈ എസ് ക്യൂന്റെ ഹൈലൈറ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹൈലൈറ്ററിന് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഇത് എസ് ക്യൂന്റെ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് അവരുടെ പുതിയ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വലിയ ഫാൻ അല്ല കാരണം എനിക്ക് അവരുടെ പഴയ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടട്ടോ ഈ ഹൈലൈറ്റർ ആണ് നല്ലത് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാനിപ്പോ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ ഈ ഹൈലൈറ്ററേ കാണാനില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു സാധനം നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര ഗ്ലിറ്റർ ഇതിൽ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരു ഗ്ലിറ്റർ അവർ ചേർത്തു കാരണം ഇതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഷിമേഴ്സ് ആണ് നല്ല ഫൈൻ ഷിമേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല ഇതൊരുമാതിരി നമുക്ക് ഡാൻസിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്ലിറ്റർ അല്ല ഡാൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓവറായിപ്പോയി ബട്ട് എന്നാലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് മാത്രം ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓ എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പം കണ്ടാൽ അറിയും ഇങ്ങനെ ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ അറിയും ഇനി നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന നേരം ഞാൻ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ കാരണം ഈ ഹൈലൈറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരു മാറ്റ് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് ഇത് കണ്ട പിന്നെ പോലെ അവിടെ ഇരുന്നു ഷടാ സോ ഈ ഹൈലൈറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത അല്ല മൈനസ് പോയിന്റ് അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പോലെ വളവളാന്ന് അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് വേഗം ഡ്രൈ ആവും മാറ്റ് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് കേട്ടോ സോ ഐ ലൈനറിന് അഗെയിൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഐ ലൈനർ ആണ് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഐ ലൈനർ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഐ ലൈനർ ആണ് ബ്ലൂ ഹെവൻ മാറ്റ് വോക്ക് ഫ്രീ ഐ ലൈനർ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് റബ് പ്രൂഫ് അൾട്രാ ബ്ലാക്ക് ക്വിക്ക് ഡ്രൈ സോ ഒരു കണ്ണില് ഇത് ഒരു കണ്ണില് ഇത് ഞാൻ ആരാ മോള് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആണ് അത് കാരണം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവ്യൂ തരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കണ്ണിൽ ഇതും ഒരു കണ്ണിൽ അതൊന്നൊക്കെ പറയണം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പിങ്ക് ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ പിങ്ക് പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് പാക്കേജിങ് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആൻഡ് ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഐ ലൈനേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എനിക്ക് എഫോർഡബിൾ ഐ ലൈനേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം എനിക്ക് ആ സ്കെച്ച് പെൻ ടിപ്പിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ വേഗം ഇങ്ങനെ വളച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഐ ലൈനേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് മറ്റേ ഐ ലൈനർ അഗെയിൻ ഒസം ഐ ലൈനർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് സോ രണ്ട് ഐ ലൈനറും ഒരേപോലെയാണ് എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല വലിയ വ്യത്യാസം എന്നല്ല എനിക്ക് വ്യത്യാസം തന്നെ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റിച്ചു അത് കാരണം ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു സോ രണ്ട് ഐ ലൈനറും നല്ലതാണ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ഐ ലൈനർ പ്ലസ് ആ
ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല കാണുന്നത് കുറച്ച് ടുവേർഡ്സ് ക്രീമി ഫിനിഷ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് അങ്ങനെ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കാജൽ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ കാജലിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ദി ഡീപ്പെസ്റ്റ് ദി ബ്ലാക്കസ്റ്റ് കറു കറുത്ത കാജൽ നമ്മുടെ കരീന കപൂർ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം സോ ഒറ്റ സ്വൈഫിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ബ്ലാക്കസ്റ്റ് കാജൽ ബട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇൻ അഫ്റ്റ സോ കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതല്ല ഡിപ്പേസ് ബ്ലാക്ക് കാജൽ എന്നാലും ബ്ലാക്ക് ഇനഫ് നല്ല ഒരു നോർമൽ കാജൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോഡക്റ്റിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഈ ഈ കാജൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനൊരു ക്രീമി ഫിനിഷ് ആണുള്ളത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു സോ ഞാനിത് ആ സെയിം ഐ ഷാഡോ നമ്മൾ ബ്ലഷ് വെച്ചിട്ട് താഴെ വരച്ചില്ലേ ആ സെയിം ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണേ അതൊന്ന് നമ്മളവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊന്ന് ചാടാണ്ടിരിക്കാനെ മസ്കാരയ്ക്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഫ്ലോറീന ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറീന കളക്ഷൻ വോല്യൂമൈസിംഗ് മസ്കാര സോ ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് എപ്പോഴും വോല്യൂമൈസിംഗ് മസ്കാര ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക വേറെ ഒരു മസ്കാര സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭവം ഞാൻ എവിടെ വെച്ചേന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഞാൻ കുറെ തേടി എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറിന്റെ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ടായാൽ അത് ഇനി പിന്നെ എപ്പോഴാ കിട്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് പിടി കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് കളക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ അത്യാവശ്യത്തിന് എന്റെ മേക്കപ്പ് കളക്ഷനിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സാധാരണ വെറും വ്ളോഗർ അല്ല ലൈക്ക് ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വ്ളോഗർ ആയ കാരണം എന്റെ വീട്ടില് എത്ര മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സി അത് കുറെ ഒക്കെ റിവ്യൂസിന് അയച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നു വേണ്ട ഞാൻ പൈസ മുടക്കി വാങ്ങിയതാണെന്നും പിന്നെ റിവ്യൂ പേഴ്പസിന് റിക്വസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ഞാൻ പൈസ ഇറക്കി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ വീണ്ടും കത്തി വയ്ക്കാണ്ട് ഫ്ലോറിന കളക്ഷന്റെ അവരുടെ മസ്കാര ഓ ഭയങ്കര സംഭവം ആട്ടോ പാക്കേജിങ് നമ്മുടെ മേബ്ലീൻകാർ പോലും ഇത്ര ലക്ഷൂരിയസ് പാക്കേജിങ്ങിൽ ഇറക്കണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് എനിവേ ഐ ലൈക്ക് ദ പാക്കേജിങ് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാം എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് വലിയ ഹോപ്പ് ഒന്നുമില്ല സോ മസ്കാര ലാഷസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വോല്യൂമനൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് എന്നാലും എന്താ പറയാ ഒരുപാട് അങ്ങനെ വോല്യൂമനൈസിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ബ്ലൂ ഹെവന്റെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് സോ ഇതിന്റെയും റിവ്യൂ എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് അലോവീര ആൻഡ് വിറ്റമിൻ ഇ ആൻഡ് വിറ്റമിൻ ബി സോ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ മുന്നേ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇടുന്ന് ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇതിന്റെ സ്പ്രേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൺ ദ ഫേസ് കുറച്ചും കൂടി ദൂരത്ത് വെക്കാൻ നോക്കണം ഷു ഷു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് അടിക്കാട്ടോ സ്മെല്ല് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഓവർ പാറിങ് സ്മെല്ലൊന്നല്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഈ സ്പ്രേ അടിച്ച കാരണം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ നിക്കണ കാരണം എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു ഹവേഴ്സ് ആയി കുറച്ച് ഇത് ഹൈലൈറ്ററിന്റെ ഷൈൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരു കോള് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം അധികം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എന്റെ മെമ്മറി ഫുള്ളായി അതായിരുന്നു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്റെ മെമ്മറി ഫുള്ളായി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പെൻഡിങ് കോൾസ് ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു സോ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് കോമ്പാക്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സോ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ അൾട്രാ എച്ച് ഡി കോമ്പാക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് കോമ്പാക്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല അടിപൊളി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര
ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയാ വേറെ ഷെയ്ഡ്സ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാനിത് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ന്യൂഡ് ബ്രൗൺ ലിപ്സ്റ്റിക് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഏതാന്ന് പറയാം നിങ്ങളിത് അബദ്ധത്തിൽ വാങ്ങിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സാറ്റൻ ഓക്ക് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിപ് ക്രയോൺ ആണ് ഇത് ഫെയർ ടു മീഡിയം സ്കിൻ ടോൺ വരെ ആണ് പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതും നല്ല ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് അധികം ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ലിപ്സ്റ്റിൽ ലിപ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നല്ല ഒരു വോം പീച്ചിഷ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നില്ല കുറച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ തന്നെ സ്പ്ലാഷ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്ലൂ ഹെവനിലത്തെ ഫേവറേറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഈ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഗിവ് മീ മോക്ക ഷെയ്ഡിൽ അതിൻ്റെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവൻ്റെ തന്നെ എലിഗൻസ് മാറ്റ് ലിപ് കളർ ആണ് ഇത് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈങ് ആണ് അത് കാരണം ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു കൂൾ ടോൺ പിങ്ക് ആണ് സോ അഗെയിൻ മീഡിയം ടു ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺ അടിപൊളി ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഒക്കെ ഈ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് റോക്ക് ചെയ്യാം ഈ നോസ് റിങ് വന്നിട്ട് റൂവൻസ് കളക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് സിൽവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒസം ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രീമി ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ബ്ലൂ ഹെവൻ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് എന്താ പറയുക എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഫോമുലേഷൻ ഒസം ആണ് ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് പോലെ പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്സിനെ പോലെയാണ് അങ്ങനെ അധികം ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല കണ്ട ഇത് ട്രാൻസ്ഫറേ ആവില്ല സോ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സോ പൊതുവേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്ത ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ഓയിലി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പോവും പക്ഷെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കണ്ട ഒരു ബുള്ളറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ തീരെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിട്ടില്ല സോ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഇപ്പം ഈ കണ്ട എല്ലാ റേഞ്ചിലും എൻ്റെ ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ടെക്സ്ചർ വൈസ് ഇതാണ് ഷെയ്ഡ് വൈസ് ഈ സ്പ്ലാഷ് ആണ് കേട്ടോ ഷെയ്ഡ് ഇത് സൂപ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഐ വിഷ് ഈ ഷെയ്ഡ് ഈ ഒരു ഫോമുലേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡ്രീം ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ഇത് അവരുടെ നോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് സെവൻ തേർട്ടീൻ ട്രഫിൾ ബ്രൗൺ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ദ മണി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഓറഞ്ച് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ബ്രിക്ക് റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഒരു ബ്രിക്ക് ബ്രൗൺ ബ്രിക്ക് റെഡ് ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് സോ വേഗം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് കണ്ടില്ലേ സോ ബ്ലൂ ഹെവനിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കോമ്പാക്ട്സ് രണ്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി രണ്ട് കോമ്പാക്ട
സോ ഈ യാ സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ വൈ ഇപ്പൊ കാജൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ വൈ ബിയുടെ ഏകദേശം ഈ പ്രൈസിന് ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇത്ര വേഗം സ്മജ് ആവാറില്ല കേട്ടോ എൻ വൈ ബിയുടെ ആയാലും സ്റ്റേക്ക് വർക്കിയുടെ ആയാലും മേബിലിൻ സി മേബിലിൻ ഈ പ്രൈസ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഐ തിങ്ക് ഈ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ വേറെയും നല്ല കാജൽസ് കിട്ടും ഐബ്രോ പെൻസിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരുടെ കണ്ടിട്ടില്ല ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇവരുടെ നല്ല ഷെയ്ഡ് റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നാൽ ആ പ്രൈസ് കാരണം അധികം നേരം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയേണ്ട സാധാരണ സീ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ നേരം നിൽക്കും സോ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇവരുടെ ഓസം സോ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം കാരണം ഒക്കെ അഫോർഡബിൾ ആണ് സോ ഐ ഷാഡോയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ഐ ഷാഡോ അങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആയി ലൈക്ക് യാ ഇപ്പോൾ ഐ ഷാഡോ ഇട്ടിട്ട് ടോട്ടലി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആയി എന്നാലും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ ഷാഡോൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആണ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാവുക ഞാൻ സോ ബ്ലഷ് ബ്ലഷ് പറയാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലഷും നല്ലതാണ് മസ്കാര മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം മസ്കാര അത്ര വോളിമൈസിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ലാഷസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ബ്ലൂ ഹെവൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു വിധം നല്ല ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലീസ് ഹിത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാണ് ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വീഡിയോസ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ